ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗൽ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പല ആൾക്കാർക്കും വലിയ ധാരണയൊന്നുമില്ല മെയിനായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഈ വക്കീലന്മാർ അതേപോലെ ലോ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്നില്ല നമ്മൾക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിൽ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു കേസിൽ നമ്മൾ പെടയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആർക്കും വേണ്ടിൽ എപ്പോൾ വേണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ റോട്ടിൽ കൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി ഇടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ടി വേറെ ആൾക്ക് ഇടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കേസ് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സീരിയസ് കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല അടിപിടി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ ചിലപ്പോൾ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ വിലങ്ങൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താണ് നിയമവശങ്ങൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യണം അവർ ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് അവർ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ പോലീസിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മേത്തേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരുടെ നിയമവശങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്കും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് അറിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈഡാങ്കിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിതൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൂടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിൻ്റ് പോലീസിന് അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തേക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യം മിനിമം മൂന്ന് കൊല്ലം ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോകാനുള്ള വകുപ്പുകളുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ടെററിസം അതേപോലെ റേപ്പ് മർഡർ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള വകുപ്പ് പോലീസിനുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ പോലീസ് എന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അടിപിടി കേസുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കേസുകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് മുകളിൽ ശിക്ഷ കിട്ടാവുന്ന കേസിലാണ് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗ്രൗണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് വകുപ്പിലാണ് നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ പറയാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം പോലീസിനുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഒരു ഐ ഡി കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ എന്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലിയർ ആക്കാനുള്ള ആക്ഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അടുത്ത് ലീഗൽ ടേംസ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഫുൾ യൂണിഫോം വിത്ത് ഡെസിഗ്നേഷൻ നെയിം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക യൂണിഫോമിൽ കാണണം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പോലീസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അടുത്ത് പോലീസിന് വിലങ്ങ് വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ വിലങ്ങ് വയ്ക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല പക്ഷേ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക അറസ്റ്റ് വാറൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വിലങ്ങ് വയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വിലങ്ങ് വയ്ക്കാം പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ നിങ്ങൾ മാരകമായിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിനിമം മൂന്ന് ഇയർ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസുകാർക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻ
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലോക്കൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കുകയും വേണം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ചിലപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നമ്മളറിയില്ല നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് നമ്മളറിയില്ല പക്ഷേ ഇത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ടത് അടുത്ത് അറസ്റ്റിന് ശേഷം ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലീസുകാർ അത് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ള മുറിവുകൾ ചതവുകൾ ഒടിവുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കാരണം നമ്മുടെ മേത്ത് ചിലപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ട് ആക്രമണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ രൂപ തയ്യാറെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ അതിനകത്ത് വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിനകത്ത് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ മാനസിക ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഘട്ടം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോക്ക് അതിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമായിട്ട് കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്ഷൻ മെമ്മോ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം അവർക്കാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് പലവർക്കും ഡൗട്ടുള്ള കേസാണ് റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ മിണ്ടിപ്പിക്കാനുള്ള ശാരീരികമായിട്ട് എന്താ പറയുക അടിക്കുക ഇടിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ റൈറ്റ് ടു സൈലൻസ് നമ്മുടെ ഒരു അധികാരമാണ് അടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ടു ചൂസ് അവർ ഓൺ ലോയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മൾ കേസ് നടത്തിയത് നമ്മൾ വിജയിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ലോയറിനെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിനെ നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ആരായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജയിലിലിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന ആൾ വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം നമ്മുടെ ലോ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ എടുത്തേക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ കൊടുത്തേക്കാം കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇഷ്ടമായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്